。人世间有百媚千红，你最钟爱哪一种呢？欢迎来到女神档案馆，把脱下的衣服一件件穿回去。很多人都知道舒淇的这句话，可是人就是这样，你越想用力抹去什么，就越让人记住什么。其实那部《玉蒲团之玉女心经》的封面上，不仅有年仅二十岁的舒淇，还有正当红的真妹李丽珍。拍同样一部三级片，舒淇几乎在用一生去弥补自己错误的决定，而曾是玉女掌门人的李丽珍却没受到一点舆论攻击，这是为什么呢？是不是怕我？呃、不是、呃，当然不是了，我怎么会怕你呢？那么你怎么不睡觉？杰里，他死的时候样子挺吓人的，两眼凸出来，很害怕，不如你陪我回房间睡。Part One， 清纯玉女李丽珍。九十年代是港片盛行的年代，天王天后排排站，影视歌三期明星遍地走。李丽珍十五岁时被星探发掘，走上星途；十七岁参演黄百鸣的《开心鬼》系列电影，涉足影坛，成为香港第一支横跨乐坛、影坛的少女组合成员之一。自一九八三年出道至一九九二年的十年间，李丽珍出演了十六部电影，为十八部电影担任配角，在九部电影中客串，出演了两部电视剧，大多都是青春靓丽的女学生。小妹妹的形象被粉丝亲切地称为“真妹”。一九八五年，凭借电影《上海之夜》入围第四届香港电影金像奖最佳女配角，和张国荣演情侣与吴马做师徒，可以说是顺风顺水，前途光明。李丽珍的性格和她早期的影视角色有高度的重叠性，骄傲泼辣，清纯中带着性感，举手投足中带着没轻没重的孩子气。对于这种性格的人来说，太过平稳的生活就意味着乏味与无趣，这也为她后期的冒险旅途埋下了伏笔。玉女们都曾面临一个问题：变老了怎么办？现在三十四岁的杨幂、四十一岁的章子怡等人，为了收视率还在尬吹少女感。当年二十七岁还满脸胶原蛋白的李丽珍，为了拒绝学生角色，为了摆脱学生情人的标签，李丽珍有了一个大胆的想法：接拍三级片。Part Two： 放飞自我，一拖成名。真妹明眸皓齿，长着一张天生的初恋脸，但她本人却似乎对这种清纯非常不屑。在她厌烦了千篇一律的玉女人设以后，开始放飞自我，瞒着家里人，一口气签下两部写真集、三部三级片。蜜桃成熟时，爱的精灵，不扣扭的女孩，李丽珍，洒脱狂放的作风，为影片注入了香港电影中不多见的嬉皮风格。其中以蜜桃成熟时为最，一拖成名，卖出一千两百万的高票房，深受大众欢迎。该片随后。后又推出了几部续集，成为香港情色影片中的知名系列。拍写真集也是李丽珍企图颠覆形象的重要一环。当时的明星写真纸是普通相片，而公司让李丽珍拍的是意识大胆、三点全露的那种。pose 是跟日本影星学的，摄影师请的也是日本的专业人士。游泳、跑步，用摇摇机锻炼腰部。李丽珍用了一个月的时间改变身体状态，这样的写真集一经推出便卖出了六万本的惊人销量。此前最好的销量记录是香港艺人郑文。雅的一万本。提到当年写真集的辉煌战绩，李丽珍很骄傲。我这本是十大写真集之一，之前的第一名是宫泽理惠。她说自己有留着一本珍藏，因为是很美好的青春记忆。面对镜头，她永远知道自己的魅力所在。所以在后来拍摄《男人装》的时候，她很遗憾拍得太保守了，没有拍出我的特质。遗憾的是，她却依旧无法摆脱“青春”二字，被人称为最清纯的三级片明星。即女神都係一個好客氣嘅稱呼咯，神咯、啊，即係天上先有啊嘛，即係誇張咗啲啦。但係我都唔介意嘅。咁真每不如我哋就講翻你即係入行嘅經過啦，即好似其實你嗰陣時係點樣入呢個娛樂圈咧？係咪真係星探發掘咧？係啊，係啊，係點樣揾到你咧？即係嗰陣時喺銅鑼灣嘅松板屋啦。嗯、放學啊嘛、嗯，一放學就大家去行街啦，同班同學。嗯咁松板屋嗰陣時個位咧係高咗嘅，咁啊星探喺高位嗰度望，就咁啊揾到我咯，係、嗯、咯。即係佢有係咪你你啲同學有冇跟住一齊？有啊，佢哋陪我去拍㗎、嗯，所以我唔驚啊當時。Part Three， 兩女共事一夫的鬧劇。
。虽然有些遗憾，但在一九九六年，李丽珍已经决定要结婚了。结了婚的人就不太适合拍摄这种片子。在这个档口，王晶用四百万的片酬力邀李丽珍拍摄《玉蒲团之玉女心经》，跟这个尺度相比，之前的三部简直就是小孩子过家家。很多人说李丽珍是因为心动这个天价片酬，李丽珍很坦诚，钱是一部分因素，她想拍最后一部赚足钱也留个纪念。至于其他人怎么看，从来不在她的考虑范围内。与小自己十岁的舒淇搭戏，二人在片中有坦诚相对、火热思谋的戏份，某种意义上是两代三级片女神的权力交接。之后，李丽珍与许愿成婚，淡出娱乐圈，因为许愿长得有点对不起大众。和貌美如花的李丽珍在一起，被人戏称“美女与野兽”。为爱隐退仅两年，李丽珍接下与黄秋生合作的《千言万语》，凭借此片，李丽珍夺得了第三十六届台湾电影金马奖最佳女主角，以及第五届香港电影金子金奖最。佳女主角，演艺世界走到高峰的同时，婚姻却走到了末路。二零零零年，李丽珍离婚，并获得女儿抚养权。美女是从来不缺桃花运的，哪怕是带着孩子的。二零零四年，香港著名发型师马慧灿的妻子李静婷向媒体爆料，他们夫妻与李丽珍有过荒唐无比的三人同居生活，什么三人同睡、性爱派对、沉迷药物。李静婷甚至出了本专门描写经过的书《真人真事》，此事激发了媒体空前火爆的渲染和炒作。这段两女。共事一夫的三角闹剧，完全超出正常人所能想象的范围，情节荒唐至极，过程比李丽珍拍过的任何一部三级片都要精彩。李丽珍不堪其扰，接连写下六封遗书，安排好了父母和女儿，但自杀未遂。虽然此后李静婷召开记者招待会，向李丽珍道歉，承认一切都是自己杜撰诋毁，但却成了李丽珍永远也洗不掉的污点。真妹终于摆脱了清纯的字眼。如今的李丽珍和女儿一起生活，不再讨论感情。金马影后沦落到给他人作配，《仙剑奇侠传》里的圣姑一闪而过，没有人认出她就是曾经搅动香港影视圈红极一时的李丽珍。莫仙道，皇后叫我再次提醒你，你不是殷若卓，不是剑圣道长，你是莫亦熙，莫道长。那。为是南诏国，神圣的圣女又怎么会知道人间的情爱呢？算了吧。对，你说的对，我从未尝试过，不过我清楚那是怎么回事。你。你清楚，李丽珍时代终究已经过去，她也学会了和过往妥协。曾经她有些反叛，一直想打破世俗观念，未登容愿，却意外被踩进泥土里，挣扎前行。事业和感情，她曾经都想抓住，却又都无奈的失去。而一直想摆脱情色女星头衔，并一度自卑不已的舒淇，嫁给了相识二十年的好友冯德伦，生活幸福。如今女主电影一个个拍，大奖一个个拿，两人的对比也让人唏嘘不已。这里是女神档案。管我们来选择由你来判断。感谢收看本期视频，喜欢请点击订阅并打开小铃铛，我们下期不见不散。